அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் தினந்தோறும் சாப்பிடும் மதிய மற்றும் இரவு உணவுகளில் காய்கள் இருக்குமாறு பார்த்து கொள்ள வேண்டும் நமது உடலுக்கு நன்மை தரும் பல வகையான காய்கள் நம் நாட்டில் விளைகின்றன அதில் ஒன்றுதான் புடலங்காய் புடலங்காய் சாப்பிடுவதால் நமக்கு ஏற்படும் நன்மைகள் என்ன என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம் கொடி வகையை சேர்ந்த புடலங்காய் நீண்டு பச்சையாக தொங்கும் இந்தியா மற்றும் இலங்கை உட்பட பல நாடுகளில் உள்ள தோட்டங்களில் பயிரிடப்படுகிறது இதில் கொத்து புடல் நாய் புடல் பன்றி புடல் பேய் புடல் என பல வகை உண்டு கொத்து புடல் நாய் புடல் குத்து செடியாக வளரும் பன்றி புடல் கொடியாக இருந்தாலும் புடலங்காய் போல் அன்றி நீளம் குறுகியதாய் இருக்கும் பேய் புடல் மிகவும் கசப்புடையது ஆதலால் இதை யாரும் சாப்பிடுவதில்லை புடலங்காய் தொடர்ந்து பயன்படுத்தினால் உடல் சூட்டை குறைக்கும் நல்ல பசி உண்டாகும் வயிற்று பொறுமலை போக்கும் வயிற்று பூச்சியை நீக்கும் இதன் காய் வேர் இலை மருத்துவ குணமுடையது என்றாலும் நாம் பயன்படுத்துவது காயை மட்டும்தான் புடலங்காயை நமது முன்னோர்கள் நீண்ட காலமாக உணவாக பயன்படுத்தி வந்துள்ளனர் இதில் சிறப்பு என்ன தெரியுமா புடலங்காய் ஒரு மூலிகை என்பதை அறியாமலேயே பயன்படுத்தி வருகின்றனர் புடலையின் உட்பகுதியில் நீண்ட குழாய் போன்று காணப்படும் விதைகளை நீக்கி சதை பகுதியை மட்டும் பயன்படுத்த வேண்டும் பிஞ்சு காயை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் இப்பொழுது நாம் புடலங்காயினால் ஏற்படும் நன்மைகளை காணலாம் காய்ச்சல் காய்ச்சல் என்பது பொதுவாக உடலின் சராசரியான வெப்பநிலையை அதிகரிக்க செய்து உடலை பலவீனமாக்கி செயல்பட முடியாமல் செய்துவிடும் ஒரு நோயாகும் காய்ச்சல்களில் டைஃபாய்டு வைரல் மற்றும் மலேரியா நோயால் ஏற்படும் காய்ச்சலின் போது தினமும் சிறிதளவு புடலங்காயை பக்குவப்படுத்தி சாப்பிட்டு வந்தால் எப்படிப்பட்ட காய்ச்சல் நோயும் நீங்கும் மலச்சிக்கல் பலருக்கும் காலை நேரத்தில் மலச்சிக்கல் காரணமாக மலம் சரியாக கழிக்க முடியாமல் உடல் மற்றும் மன அளவில் மிகுந்த அவஸ்தையை ஏற்படுத்துகிறது இப்படிப்பட்ட தீவிரமான மலச்சிக்கல் பிரச்சனை தீர தினமும் புடலங்காய் பொறியல் கூட்டு போன்றவற்றை சாப்பிட்டு வந்தால் மலச்சிக்கல் பிரச்சனை சுலபத்தில் நீங்கும் இதயம் நமது உடலின் முக்கிய உறுப்பான இதயத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்திருந்தாலும் இதயத்திற்கு நலத்தை தருகின்ற உணவுகள் மற்றும் மூலிகைகளை சாப்பிட்டு வருவது நல்லது தினமும் ஒரு வேளையாவது புடலங்காய் கொண்டு செய்யப்பட்ட உணவுகளை சாப்பிடும் நபர்களுக்கு இரத்த அழுத்தம் வெகுவாக குறைந்து இதயம் சம்பந்தமான நோய்கள் பாதிப்புகள் ஏற்படாமல் தடுக்கிறது கல்லீரல் மனிதர்களின் உடலில் இருக்கும் கல்லீரல் ஒரு முக்கிய உறுப்பாகும் நமது உடலில் இருக்கும் கல்லீரல் உணவுகளில் இருக்கும் விஷத்தன்மைகளை முறித்து உடலுக்கு நன்மையை செய்கிறது இப்படியான கல்லீரல் ஆரோக்கியமானதாக இருக்க தினமும் நாம் புடலங்காய் கொண்டு செய்யப்படும் பதார்த்தங்களை உண்டு வர கல்லீரலில் படிந்திருக்கும் நச்சுத்தன்மை முற்றிலும் நீங்கிவிடும் சர்க்கரை வியாதி ஒரு மனிதனின் பரம்பரை காரணமாகவும் மற்றும் அவனது தவறான உணவு பழக்கங்களாலும் நீரிழிவு எனப்படும் சர்க்கரை வியாதி ஏற்படுகிறது சர்க்கரை வியாதி உள்ளவர்கள் அடிக்கடி புடலங்காய் சாப்பிட்டு வந்தால் இரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு சரியாக வைப்பதோடு நீரிழிவு நோயாளிகளின் சிறுநீரில் அதிக அளவு சர்க்கரை சத்துக்கள் வெளியேறாமல் தடுக்கிறது வயிற்று போக்கு கிருமிகள் தொற்று ஏற்பட்ட உணவுகளை உண்பதாலும் உடல் உஷ்ணம் மற்றும் சுற்றுப்புற வெப்பநிலை அதிகரிப்பதாலும் சிலருக்கு சாதாரண வயிற்றுப்போக்கு முதல் சீதபேதி எனப்படும் கடுமையான வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படுகிறது இப்படி வயிற்றுப்போக்கால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் புடலங்காய் சேர்க்கப்பட்ட உணவினை தொடர்ந்து சாப்பிட்டால் வயிற்றுப்போக்கு குணமாகும் உடல் எடை குறைப்பு அளவுக்கு அதிகமாக உடல் எடை உடையவர்கள் அதிக எடையை குறைக்க பல வகையான இயற்கை உணவுகளை சாப்பிடுவது அவசியம் உடலில் கொழுப்பு படியாமல் தடுத்து உடல் எடையை சீக்கிரம் குறைப்பதில் புடலங்காய் சிறப்பாக பணியாற்றுகிறது இதில் இருக்கும் சத்துகள் உடலின் அதீத பசியுணர்வை கட்டுப்படுத்தி நீர் சுரப்பை அதிகப்படுத்தி உடல் எடையை குறைப்பதில் பேருதவி செய்கிறது தலைமுடி தலைமுடி கொட்டுதல் பித்த நரை அல்லது இளநரை பொடுகு வழுக்கை ஏற்படுவது போன்ற தலைமுடி சார்ந்த பிரச்சனைகள் ஏராளம் இருக்கின்றன மேற்சொன்ன பிரச்சனைகள் இருப்பவர்கள் வாரத்துக்கு மூன்று அல்லது நான்கு முறையாவது புடலங்காய் உணவுகளை சாப்பிட்டு வந்தால் தலைமுடி சார்ந்த அத்தனை பிரச்சனைகளும் குணமாகும் ஆண்மை குறைபாடு 
உடல் உஷ்ணம் அதிகரிக்கும் போது குறிப்பாக ஆண்களுக்கு அவர்களின் விந்த அணுக்கள் குறைந்து மலட்டுத்தன்மை ஏற்படுகின்ற வாய்ப்புகள் அதிகமாகின்றன புடலங்காய் குளிர்ச்சி தன்மை நிறைந்த ஒரு காய் வகையாகும் தினமும் இதை சாப்பிடும் ஆண்களுக்கு விந்தணுக்கள் பெருக்கம் ஏற்பட்டு மலட்டுத்தன்மை நீங்கும் நோய் எதிர்ப்பு எத்தகைய ஒரு நோயையும் எதிர்த்து நின்று உடல் நலனை பாதுகாப்பதில் உடலில் இரத்தத்தில் இருக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வலிமையாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் உங்களின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வீரியம் மிக்கதாக இருக்க வாரத்திற்கு இரண்டு முறையாவது புடலங்காய் உணவுகளை சாப்பிடுவதால் சிறந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பெறலாம் புடலங்காயின் விதைகளும் மருத்துவ குணம் வாய்ந்தவை என்றாலும் அவற்றை அளவுக்கு மீறி எடுத்து கொண்டால் வயிற்று போக்கு வயிற்று பொறுமல் வாந்தி மற்றும் வயிற்று வலி உண்டாகலாம் புடலங்காயின் வேர் பகுதிகளும் மருத்துவரின் ஆலோசனையின் பேரில் அளவோடு எடுத்து கொள்ளப்பட வேண்டும் கருவை பாதிக்கக்கூடும் என்பதால் கர்ப்பிணி பெண்கள் புடலை வேரை தவிர்ப்பது பாதுகாப்பானது புடலங்காயுடன் சுவைக்காக வேறு காய்கள் பருப்பு வகைகள் சர்க்கரை போன்றவற்றை சேர்ப்பதால் அதன் மருத்துவ தன்மை சேர்க்கப்படும் பொருளுக்கேற்ப மாறிவிடும் ஆகையால் தனியாக சமைத்து சாப்பிடுவதன் மூலமே மேற்கூறிய நன்மைகளை பெற முடியும் இத்தகைய சிறப்பு உடைய புடலங்காயை அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடக்கூடாது சாப்பிட்டால் சொறி சிறங்கு கரப்பான் நோய்கள் வரும் உணவே மருந்து என்ற முறையில் அளவறிந்து தேவைக்கேற்ப பயன்படுத்தி நலமுடன் வாழ்வோம் புடலங்காயை இலசாக இருக்கும் போதே பயன்படுத்துவது நல்லது முதிர்ந்த புடலங்காய் சற்று கசப்பாக இருப்பதோடு செரிமானம் ஆவதில் சிரமம் ஏற்படும் மேலும் புடலங்காயை கரியாக சமைத்து உண்ணும் போது அதன் விதைகளை நீக்கிவிட்டு பயன்படுத்த வேண்டும் விதைகள் வயிற்றுக்கு துன்பம் தருவதாக இருக்கும் முற்றிய புடலங்காயும் அதன் விதைகளும் வயிற்று போக்கை உண்டாக்கிவிடும் நூறு கிராம் புடலங்காயில் நைன்டி ஃபோர் பர்சன்ட் உணவாகும் நைன்டி டூ பாயிண்ட் நைன் கிராம் நீர் சத்து உடையது புரதம் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராமும் கொழுப்பு சத்து பாயிண்ட் த்ரீ கிராமும் ஃபோலேட் ஃபிஃப்டீன் மைக்ரோகிராமும் சிறிது வைட்டமின் சி சத்தும் அடங்கியுள்ளன புடலங்காய் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கான மிகச்சிறந்த மருந்தாகும் வயிற்று பூச்சிகளை வெளியேற்றவும் மாரடைப்பை தடுக்கவும் புடலங்காய் உதவுகிறது கருத்தடைக்கு மருந்தாகவும் பால்வினை நோய்களை தடுக்கும் சக்தியும் புடலங்காய்க்கு உள்ளது புடலங்காயில் ஆல்கலாய்ட்ஸ் கிளைகோசைட்ஸ் டேனின்ஸ் ஃபிளேவனாய்ட்ஸ் பெனால்ஸ் ஸ்டீராய்ட்ஸ் ஆகிய மருத்துவ பொருட்கள் மிகுந்துள்ளன இதயம் பலவீனமானவர்கள் புடலங்காயை அடிக்கடி உணவில் சேர்த்து கொள்வதோடு அன்றாடம் காலையில் எழுந்து புடலை கொடியின் இளந்தளிர் இலைகளை பறித்து சுத்தம் செய்து சாறாக பிழிந்து வைத்து கொள்ள வேண்டும் அதை ஒரு வேலைக்கு இரண்டு தேக்கரண்டி வீதம் காலை மாலை என இரண்டு வேலை சாப்பிடுவதால் இதயம் பலம் பெறும் இதய நோயாளிகள் நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் தொடர்ந்து புடலங்காய் ஜூஸ் குடித்து வந்தால் உடல் நலம் பெற முடியும் இப்பொழுது நாம் மாடி தோட்டம் பதிவில் புடலங்காய் சாகுபடி செய்வது எப்படி என்பதை பார்க்கலாம் நம் மாடி தோட்டத்தில் மிகவும் எளிமையாக புடலங்காய் சாகுபடி முறை பராமரிப்பு முறை மற்றும் பாதுகாப்பு முறை ஆகியவற்றை இந்த பகுதியில் மிகவும் தெளிவாக பார்க்கலாம் மாடி தோட்டம் தொட்டிகள் மாடி தோட்டம் புடலங்காய் சாகுபடி முறைகள் பொறுத்தவரை தேங்காய் நார் கழிவு இரண்டு பங்கு மாட்டு சாணம் ஒரு பங்கு சமையல் அறை கழிவு ஒரு பங்கு என இயற்கை உரங்களை கொண்டு தொட்டியை நிரப்பலாம் இந்த கலவை தயாரானதும் உடனே விதைக்க கூடாது பத்து நாட்கள் கழித்து கலவை நன்கு மக்கியதும் விதைப்பு செய்ய வேண்டும் இது கொடி வகை என்பதால் மூன்று அடுக்கு மேலாக இருக்கும்படி தொட்டிகளில் மண் மற்றும் உர கலவையை நிரப்ப வேண்டும் விதை விதைக்கும் முறை மாடி தோட்டம் புடலங்காய் சாகுபடி பொறுத்தவரை நல்ல தரமான விதைகளை தேர்ந்தெடுத்து விதைக்க வேண்டும் இது கொடி வகை என்பதால் ஐந்து விதைகள் வரை ஊன்றலாம் நீர் நிர்வாகம் மாடி தோட்டம் புடலங்காய் சாகுபடி பொறுத்தவரை விதைகளை விதைத்தவுடன் பூவாலியால் நீர் தெளிக்க வேண்டும் பின்பு இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை காலை அல்லது மாலை வேளையில் நீர் தெளிக்க வேண்டும் பந்தல் அமைக்கும் முறை மாடி தோட்டம் புடலங்காய் சாகுபடி பொறுத்தவரையில் மாடியில் பந்தல் போடுவது எளிமையான ஒன்று ஆகும் அதற்கு நான்கு சாக்கில் மணலை நிரப்பி ஒவ்வொன்றிலும் ஒவ்வொரு மூங்கில் கம்பை ஆழமாக ஊன்றி 
மூளைக்கு ஒன்றாக நான்கு சாக்குகளையும் நான்கு மூளைகளில் வைக்க வேண்டும் அடியில் சிறிது கற்களை கொண்டு மேடை போல் அமைத்து அதன் மீது சாக்கு பைகளை வைப்பது சிறந்தது இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க நன்றி மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவில் சந்திப்போம்